حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے قریب جا کے ام القرا ایک بستی تھی انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے انہوں نے مجھے وہاں جا کر بیچ دیا میں شہزادہ نازک سے پلا وہ مجھے مارتے مجھ سے کام لیتے کہتے ہیں کہ میں وہاں کئی سال رہا اور کہتے یا اللہ میں مار کھانے کے لیے تیار ہوں پر مدینہ تو آ جاؤ نا میں مار کھانے کے لیے تیار ہوں اور میں مدینہ تو پہنچ جاؤں حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا حضرت جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس یہودی کا چچا زاد بیٹا چچا زاد بھائی بنو خریزہ یہودیوں کے محلے سے آیا مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو وہ کہنے لگا غلام بیچو گے مجھے دے دو غلام بیچو گے مجھے دے دو اور اس نے بدلے میں جواب دیا مجھے چار دینار نفع دے دو اور غلام کو لے لو کہتے ہیں اس نے چار دینار نفع دیا اور مجھے باندھ کر اونٹ پہ لے گیا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ میرے باندھے ہوئے تھے پیر میرے باندھے ہوئے تھے میں رونے لگا میں تڑپنے لگا اچانک بنو خریدا ایک محلہ تھا مدینے کا ایک محلہ تھا جہاں یہودی رہتے تھے فرماتے ہیں وہاں کا رہنے والا وہ شخص اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اچانک میں نے آنکھ کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت اور میں نے دیکھا پہاڑیاں بھی معتر معتر سی فضائیں بھی کرم کرم والی عطا ہی عطا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چند آنسو نکلے اور میں ہنس پڑا میں مدینے کا یہ ماحول دیکھا میں خوش ہوا میری تمنا تھی کہ میں مدینے کسی طرح پہنچ جاؤں اور میں ہنس پڑا خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو لبوں پر مسکراہٹ اونٹ کے پشت پر ہیں ہاتھ باندھے ہوئے پیر باندھے ہوئے وہ یہودی کہنے لگا تجھے کیا ہوا وہ یہودی کہنے لگا سارا راستہ تو بدھ بن کے پڑا ہوا تھا اب کیا ہوا میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں مجھے میری مراد پوری ہو گئی فرماتے ہیں اس نے اپنے محلے میں رکھا مجھ سے کام کاج کرواتا وقت گزرتا رہا ایک دن میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کے کھجوریں توڑتا رہا تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا جواب دینے لگا میں فارس کا رہنے والا شہزادہ تھا فارسی کی نسل کا تھا فرماتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا وہ آ کے کہنے لگا کہ بھائی تجھے معلوم ہے کیا ہوا تجھے معلوم بھی ہے کہ تازہ خبر کیا ہے اس نے کہا کیا ہوا اس کے بھائی نے کہا کیا ہوا جس نے نبوت ہونے کا دعویٰ کیا وہ مدینے آ گیا وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ مدینے آ گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کھجورے میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئے مجھے تو یوں لگا کہ کسی نے آ کے کہ کسی نے آ کے مجھے یوں کہا کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے میں نے زور سے کہا کہ کدھر ہے وہ آج بھی جا کر کوئی دیکھے خدا کا ماحول مدینہ جب بھی کوئی جاتے ہیں آج بھی جا کر دیکھیں کبا کا ماحول تالا البدرو علینہ کی صدا آتی ہے 
نجاف کی ننی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھی رسول پاک کے جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آلے گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جھٹ سے چھلانگ لگایا میں اوپر درخت پر تھا میں کود پڑا اور میں نے اپنے مالک سے کہا کہ تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں کہ اس نے تھپڑ مارا چل اپنا کام کر کہتے ہیں پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا لیکن آج اس نے مارا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں انتظار کرنے لگا کہ دن ذرا جلدی نہیں ڈل جاتا شام جلدی ہو کہتے ہیں کہ شام جلدی ہوئی اور چھٹی ملی کھجوریں پلو میں باندھ لی اور میں خوبا کی جانب چل پڑا نظریں جھکی ہوئی ہیں کاپتے ہوئے میرے لب اور جب میں وہاں پہنچا حضور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور میں پہنچا حضور بیٹھے ہوئے ہیں پہلی نظر میری حضور پر پڑی پہلی مرتبہ اگر کسی کو دیکھا تو میں نے کسی کو نہیں صرف حضور کو دیکھا جب میں نے دیکھا نور ہی نور ہر طرف روشنی ہی روشنی فرماتے ہیں چاند بھی شرما شرما کے پیچھے ہٹ رہا ہے سادہ سا لباس خوشبو نے آگے بڑھ کر استقبال کیا فرماتے ہیں یوں نظر پڑی ایسا لگتا تھا کہ کہ حضور مجھے صدیوں سے جانتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ مجھے پہلے سے ہی جانتے ہیں حضور نے مسکرا کے فرمایا آئیے فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا حضور نکال کے دی اور میں نے کہا حضور صدقے کے ہیں کیونکہ نشانیاں بتائی ہوئی تھی پہلا تو صدقہ نہیں لیں گے توفہ قبول کریں گے تیسری نشانی مہر نبوت حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے آیا اور میں نے کھجوریں نکال کے حضور سے کہا کہ حضور صدقے کے ہیں حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور بڑا کھل کے مسکرائے اور فرمایا کہ ابو بکر لوگوں میں بات دو فرماتے ہیں چہرہ میری طرف ہے اور باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں سمجھایا تو مجھے جا رہا تھا مجھے سمجھا رہے تھے لیکن باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں حضرت ابو بکر کی طرف حضور اکرم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں دیکھا میری طرف دیکھتے اور حضرت ابو بکر سے گفتگو کرتے یہ لوگوں میں تقسیم کر دو تمہیں پتا بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی اتنی ہی دیر میں دودھ کا پیالہ آیا ایک گھٹ مصطفیٰ نے لگایا اور باقی کا مجھے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تو موجے لگ گئی میری تو عید ہو گئی ساری رات تو نیند نہیں آئی لذت میں اور اگلا سارا دن نیند نہیں آئی انتظار میں کہتے ہیں کہ پھر شام ہوئی پھر میں نے الو میں کھجوروں کو باندھ لی پھر میں اچھل پڑا فرماتے ہیں کہ سارے مل مل کر ایک دوسرے سے مل مل کر جا چکے ہیں حضور سے ملنے سارے لوگ جا چکے ہیں مگر معلوم نہیں سرکار دعالم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کا انتظار کر رہے ہیں سارے جا چکے شام ہو گئی میں پہنچا بیٹھا سامنے میرے مصطفیٰ نے دیکھا فرمایا آئیے میں نے کھجوروں کو نکالی حضور سے کہا کہ حضور تحفہ ہے تحفہ ہے فرماتے ہیں کہ حضور کھل کے مسکرائے گویا حضور میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں 
उन्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूं मैं किस लिए आया हजूर को इसकी खबर थी वो जानते थे अल्लाह के महबूब सलाम खुल के मुस्कुराए मैंने खजूरों को पेश किया जब मैं खजूरों को पेश किया हजूर ने एक खजूर खाया फिर थोड़ी देर बाद दूसरा तीसरा तीन खजूरें नबी करीम सल्लाम ने खजूरें खाए और फिर थोड़ी देर बाद फिर आपने खाया हजरत सलमान फारसी रजियाल्ला तलम फरमाते हैं कि मुझे याद नहीं कि दस खाए या फिर ग्यारह खाए मेरा लाया हुआ तोहफा हजूर ने इस्तेमाल फरमाया फरमाते हैं वापस मेरा जी न करे आने को लौट आने का मेरा दिल नहीं करता था लेकिन मेरी मजबूरी थी गुलाम था इसलिए मैं लौट आया मैं लौट आया वापस अगले दिन हुजूर आ गए जहां आज मस्जिद नबी है अगले दिन हुजूर वहां आए कि जहां आज मस्जिद नबी है जहां आज जन्नतुलबाकी है हुजूर वहां तशरीफ फरमाए हुए हैं शाम का मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार करता जब शाम का वक्त आया तो मैं दिल ही दिल में सोचता रहा कि मोहर नबूत को कैसे देखूं किस तरह मुझे मोहर नबूत की दीदार नसीब हो जाए दो निशानियां तो पूरी हो गई तीसरी निशानी क्या है मोहर नबूत फरमाते हैं कि वो है दो कंधों के दरमियान अब जियारत करो दीदार करो तो कैसे करो कैसे जरूरत करूंगा कि मैं हजूर से कहूं कि हजूर मुझे दिखाएं मेरी इतनी जरूरत नहीं कैसे आपसे कहूं कि हजूर मोहर देखनी है मुझे मोहर देखनी है मैं कैसे हजूर से बयान करूं फरमाते हैं कि मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगा या अल्लाह हवा चला दे और हुजूर की कमीज थोड़ा हट जाए और मैं दीदार कर लू फरमाते हैं कोई तो बात बने जिससे मैं दीदार कर सकू सारे रास्ते में मनसूबे बनाते आया लेकिन क्या खबर मुझे सारी बातें तो मुस्तफा करीम सल्लाम के पास हर सवाल का जवाब होता है सारी बातें उन्हें पहले से भी मालूम हो जाती हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे सारे सवालों का जवाब आप पहले से ही जानते थे और उन सवाल सवालों को भी आप जानते थे मेरे दिलों के राज जानने वाले मेरे आखा करीम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं गया हजूर के सामने बैठने लगा हजूर ने फरमाया सलमान पीछे आ सलमान ये तो तेरी जगह नहीं तू तो पीछे आ फरमाते हैं कि मैं वहां से उठा पीछे गया जैसे ही मैं पीछे गया हजूर ने कमीज पकड़ी बहर नबूत उठाई मैंने खुल के देखा खुल के चूमा खुल के बोसे दिया खुल के प्यार किया फिर हजूर ने मेरा हाथ थामा फरमाया बस भी कर फरमाया कि मैं नबी करीम के खदम मुबारक में मैं अपना सर रखा और मैं फूट फूट के रोया मेरी तमन्ना पूरी हो गई हजूर मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई हजूर मैं अस्फहान से चला तो शाम आया आखा मैं शाम से चला तो मुसल पहुंचा मुसल से नसीबान आया वहां से ना मैं तमूरिया आया हजूर फिर मैं बिका और मैंने किसी के जानवरों को चारा डाला किसी के घर में सफाई करी किसी के जूते साफ किए किसी के कपड़े धोए मैं बिक बिक के आया हूं मैं आपके पास बिक बिक के पहुंचा हूं मुझे जम के कदम चूमने दें हुजूर आज मुझे जी भर के जियारत करने दें 
فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اٹھایا حضور نے میرا ماتھا چوما حضور نے جب میری پیشانی پر بوسا دیا اور میں پھر کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا خوش ہوا میں اتنا خوش ہوا کہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا مدینے میں جتنے بھی ہیں کوئی محسوس نہیں کر سکتے تھے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے